우와 최저임금 미쳤네 연상군이요? 그게 아니라 최저임금을 또 올린다잖아 아주 그냥 자영업자 다 뒤지라는 거지 아 혹시 저 들으라고 하는 말이세요? 그럼 여기 최저임금의 주유수단까지 따박따박 다 받아가는 놈이 너 말고 또 있냐? 점장님이요 임마! 난 점장인데 못해도 월천은 가져가야지 에이 월천이 뒤집 개이름인가? 개이름 맞는데? 와이씨 소름이네 솔직히 너도 좀 너무하다고 생각하지 않냐? 뭐가요? 네가 하는 일이 뭐야? 가만히 서서 핸드폰밖에 더봐 아니 그럼 손님 없는데 핸드폰도 못 봐요 없긴 왜 없어? CCTV 보니까 할아버지 한 분이 계산하라고 두 시간을 기다리시던데 아 말씀을 좀 하시지 지팡이로 후려쳐도 네가 끝까지 약물고 버텼잖아 가벼운 뇌진탕이니까 걱정 마세요 그뿐만이 아니야 보니까 아주 끼니도 꼬박꼬박 잘 챙겨 먹더라 아니 그럼 손님 없는데 밥도 못 먹어요? 너무 잘 챙겨 먹으니까 그렇지 카운터에서 샤브샤브 해먹는 새끼가 어딨어? 국물이 땡겨서 어쩔 수 없었다고요 아주 볶음밥까지 싹싹 긁어 먹던데 솔직히 볶음밥 안 먹을 거면 샤브샤브 왜 먹음? 인정? 그래 백번 양보해서 거기까진 그렇다 쳐다 먹고 나서 뭐 어쨌더라? 음그 다음에는... 아니 그럼 손님이 없는데 잠도 못 자요? 못 자고 말고 이스벌 새끼야 그러라고 야간 뽑은 건데 아이 진짜 뭐다안 된대 꼰대가 따로 없네 <목소리> 그러고 보니 못 보던 옷인데 돈통에 손댄 건 아니겠지? 에이 점장님도 사람 뭘로 보고 이건 투잡 뛰어서 산 거예요 너 같은 놈을 받아주는 곳이 여기 말고 더 있다고? 당연히 없죠 그래서 직접 비즈니스 하고 있어요 <웃음> 웃기고 있네 배달을 인자 주문 어디 보자 참치마요 전주 비빔밥 우린 이런 거 없는데 <웃음> 아제 주문 건이에요 뭐? 어느 날 폐기를 찍다 이런 생각이 들었죠 이거 유통기한 지나도 먹을 수 있지 않나? 너, 설마! 폐기되는 식품을 모아서 비빔밥 배달 전문점을 열었죠 야이 또라이 새끼야! 안 그랬으면 여긴 벌써 폐업했을걸요? 뭔 소리야? 우리 편의점이 그렇게 손님이 없진 않은데? 아, 장사 잘 되는 날은 바빠서 편의점 손님을 못 받았거든요 그럼 그동안 매상은... 비빔밥 팔아서 채워넣었죠 어쩐지 존나 적자더라! 불경기라 그런 줄만 알았네! 초기 투자 비용 모르세요? 이 사업 곧 대박 쳐서 프랜차이즈로... 당장 때려치우고 손님 받아! 어, 민수냐? 오늘부터 안 나와도 된다 그렇게 됐다 그래, 잘 지내고 건강해 그래 누구랑 통화하는 거야? 저희 직원이요 이걸 사람까지 써가면서 했어? 저 혼자 요리하고 주문받다 보면 정신없어서 음식 퀄리티가 떨어질 수도 있거든요 쓸데없이 프로페셔널하네 편의점 알바는 좀 그렇게 하지 그건 그렇고 오늘 월급날인 거 아시죠? 얼른 입금해주세요 직원 퇴직금 줘야 하니까 음, 마침 얘기가 나와서 말인데 그동안 내가 널 자식같이 대했지 않냐? 예? 갑자기 그게 무슨 소리예요? 점장님 아들은 민준이죠 이렇게 어려운 시기에 한국인의 정이란 것도 있고 하고 싶은 말이 뭔데요? 어... 그게... 저... 음, 임금 협상을 좀... 설마 제 급여 동결하시려고요? 에이... 그건 말을 되게 섭하게 하네 우리 사이에 최저임금도 못 주면 장사 접어요 민준이가 어디 가서 최저도 못 받고 일하면 좋겠어요 내 아들한테 그따위 망언이 어딨어? 정 힘들면 본사 로열티나 건물 임대료 얘기해보지 그래요 그건 무서워 그나마 제일 만만한 게 알바 후려치는 거라고 그냥 저 자르고 무인으로 돌리세요 